నమస్తే నా పేరు కృష్ణ చైతన్య ఈరోజు నేను అమరావతి కథల పుస్తకం నుండి ఒక కథను చదువుతున్నాను ఈ పుస్తకాన్ని రాసింది సత్యం శంకర మంచి గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఈ పుస్తకాన్ని ఆయన రాశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో ఆయనకి సాహిత్య రాష్ట్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వచ్చింది అమరావతి కథలు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకునే కథ ఎదురుగా పాలరాతి శిల్పం ఎత్తు తలభాగాల వారు నిలువెత్తు బల్లాల వారు మంది మార్బణంతో ఎత్తు సన్నద్ధులై ఉన్నారు మరోపక్క ఎర్రటి కిరీటాలతో అపార సైన్యంతో కత్తులు దులిపిస్తున్న రాజులు రాజులు అందరూ ఈ క్షణంలోనో మరో క్షణంలోనో రంగుల్లోకి దూకెట్లు ఉన్నారు ఈ కసి ఈ పగ ఈ కావేశం అంతా బుద్ధ భగవాన్ని ఆస్తికల కోసం ఆ పవిత్ర అవశేషాలు తమవే కావాలన్న తపన కొద్దీ ఇంతకు ముందు బుద్ధుడి చివరి దశ శిష్యులతో పావా నగరం చేరుకున్నాడు అక్కడ చంద్రుడని భక్తుడు స్వామికి కన్నీళ్లతో కాళ్ళు కలిగి తన ఇంట భిక్ష ఆరగించమని వేడుకున్నాడు సరేనన్న బుద్ధుడికి చంద్రుడు సంబరంతో స్వయంగా తయారు చేసిన పంది మాంసం వడ్డించాడు శిష్యుడు తెల్లబోయి అదేమని అడగబోతే బుద్ధుడు చిరునవ్వుతో వారించాడు భక్తితో పెట్టింది భోజనీయము ప్రేమతో పెట్టింది పరమాన్నము ఏ పదార్థమైతేనేమి అంటూ ఆ మాంసాన్ని ఆరగించాడు చంద్రుడు జన్మ తరించిందన్నట్టు స్వామికి సాగిలపడి బుద్ధుడు వెళ్ళిపోయాక మట్టిలో నిలిచిపోయిన స్వామి అడుగుల గుత్తుల్ని పదే పదే ముద్దాడి ఆ దుమ్ములో పొరలాడాడు చంద్రుడి ఆనందమే బుద్ధుడికి ఆనందం కానీ బుద్ధుడి శరీరం క్షీణిస్తోంది బుద్ధుడు నడవలేకపోతున్నాడు కుసి నగరం అల్లంత దూరాన ఉండగా ఓ తోట కనిపించింది ఆ తోటలో జంట చెట్లు ఉన్నాయి ఆ జంట చెట్ల కొమ్మల కింద ఉత్తర దిశగా కాషాయ వస్త్రం పరుచుకుని బుద్ధుడు పడుకున్నాడు శిష్యులు తలడిల్లిపోతున్నారు స్వామి మాట్లాడటం లేదు ప్రేమ ప్రవచనం లేదు కన్నీరు మున్నీరే గోలు గోలున ఏడుస్తున్నారు బుద్ధుడి శరీరంలో జవం క్షీణిస్తూ ఉంది కానీ కళ్ళు వెలుగుతూనే ఉన్నాయి పెదవులపై చిరునవ్వు చెదరటం లేదు శిష్యులు స్వామికి చదివిన ఆపద చెప్పుకోవడానికి దేశం నలుమూలకి వెళ్ళారు మిగిలిన వారు ఆ వనంలో ఉన్న చెట్లకి పుట్టకల పుట్టలకి ఆకులకి పువ్వులకి వెన్నెలకి నక్షత్రాలకి చెప్పుకుని గుండెలు బాదుకున్నారు బుద్ధుడి స్థితిలో మార్పు లేదు దేశం నాలుగు చెరగల చెరుగుల నుంచి భగవానుని ఆఖరిసారి దర్శించుకుందామని పసిపిల్ల జనం బాలాది పతండో పతండాలుగా వచ్చారు తోట నిండిపోయింది అంగుళం ఖాళీ లేదు అందరి ముఖాల్లో ధన్యం అందరి కళ్ళలో అశ్రువులు కన్నీటి సందరం కలుగుతున్నట్టుంది పలుకు స్వామి పలుకు నీ ప్రవచనాలతో మా గుండెలో ప్రేమ నింపాయి నీ పలకరింపుతో మమ్మల్ని బుజ్జగించి నీలో కలుపుకున్నావే నీ కంటి వెలుగుతో మా గుండె చీకటి చీల్చి వేశాడి ఒక్కసారి ఒక్కసారి అమృతమయంగా పలుకు తండ్రి ఒక్కసారి నీ ప్రేమ వాకులతో మమ్మల్ని రాలించు తండ్రి అంటూ మూగగా మొరగట్టుకుంటున్నాయి కొన్ని లక్షల గుండెలు బుద్ధుడి గుంత విడలేదు శరీరం స్వాధీనం కాలేదు స్వామి కళ్ళ వెలుగు ఆ బిక్కబోయిన లక్షలాది కన్నీటి ముఖాలను తాకుతుంది స్వామి చిరునవ్వు బెన్నెల చిన్నబోయిన గుండెల్ని ఓదార్పుగా నిమురుతోంది వైశాఖ పూర్ణమి నాడు లోకమంతా వెన్నెల పరుచుకున్న నాడు తాను జన్మించి జగత్తుకు వెలుగైన నాడు ఆ వెన్నెల వెళ్ళువలు కలిసిపోయినాడు బుద్ధుడు వెన్నెల చీకటైంది బుద్ధుడు లేని లోకం భయంకరంగా ఉంది చెట్లు వెలువెల్లాడుతూ వేడుస్తున్నాయి మొగ్గలు పువ్వలవకుండాని వాడిపోయాయి జనం కళ్ళలో కన్నీళ్లు ఇంకిపోయాయి బుద్ధుడి మహాపరినిర్వాణ వార్త సర్వులకు తెలిసిపోయింది ఆటవికలు రాజులు రాజులు అంతా విచ్చేశారు ఆ జగత్ప్రభువుకు అంత్యక్రియలు జరిపించారు ఆ పవిత్ర ఆస్తికలు మాకు కావాలంటే మాకు కావాలన్నారు ఆ అస్థికల కోసం ప్రాణాలు పణంగా పెడతామన్నారు రాజ్యాలు దారపోస్తామన్నారు వాదులాట జరిగింది వాదు తెగలేదు కత్తులు దూశారు బల్లాలు ఎగరేశారు వీరాలు పోయారు యుద్ధానికి దిగి బలాబలాలు తీర్చుకుందామనుకున్నారు రే రే హో హో నెత్తురు నేల చిందింది రెండు పక్కల వంగి ఉన్న సైన్యాలు మెరుస్తున్న కత్తులు తలలు తెగి నేల పడక ముందే ఒళ్ళు తెలిసింది చల్లబడ్డారు ఏ రక్తపాతం కూడదని ఏ హింస పనికిరాదని ప్రవచించి మనందరినీ మనుషులు చేసిన ఆ స్వామి గుర్తుగా రక్తపాతమా తిరిగి హింస వద్దు వద్దనుకున్నారు తప్పు తప్పు అనుకున్నారు చిరునవ్వులు నవ్వుకున్నారు పరస్పరం కబలించుకున్నారు స్వామి పవిత్రాస్తికల్ని సమానంగా పంచుకున్నారు భక్తితో వారి వారి దేశాలకు తీసుకువెళ్లారు ఆ అస్థికల పైన స్థూపాలు కట్టారు ఆ స్థూపాల పైన శిల్పాలు చెక్కారు ఆ శిల్పాల పైన ఈ కథని తమ కథని చిత్రించారు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకునే కథ అమరావతి కథలు